。养生是一种生活方式。大家好，我是健康管理师李晓。腰粗肚子大是当代危害健康的一大因素，也是很多三高人群的典型特点。人体重要的脏器啊都在腹部，因此减掉大肚子刻不容缓。大肚子里面都有些啥呢？我们称之为三浊：浊水、浊气和宿便。今天呢，就教你一招排三浊。首先准备工作，先把自己十个手指的指甲剪平。然后呢，我们每天晚上临睡觉之前，或者是早上您起床之前，平躺在床上。那或者是您站着做也行，然后呢，身体放松。接下来咱们找到心口窝，两个肋骨中间这个凹陷处，心口窝，从这儿开始往下推，用自己的手指、手掌或者是拳头都可以啊。如果是老年人，您的双手没劲儿，我们可以准备一根杆金棒，借助小工具来推呢，更省力一些。好，首先我们从腹部的正中线往下推，用杆金棒这个凸起的这一面，这个力度会比较强一些。杆金棒呢有一些棱，那么它会能够更好的让我们这个力度啊更深入、更渗透进去。握住杆金棒的两端，用杆金棒的中间从心口窝这儿开始往下推，稍微用点力，慢慢的一直推到小腹、肚脐下方。一直到推不动了，好，再回来，从心口窝往下呀，连续推三十次，不要太着急，慢慢的推。我们在推的时候呢，第一，首先你要着重去推心口窝这一块因为人体的气和水呢，最容易在心口窝这儿堆积，可以反复的把这地方重点的去推一推。这就是人难受的时候啊，总是觉得心口堵闷的一个原因所在。第二呢，就是你在推的时候往下推，如果感觉到某个位置有点痛，或者是有点酸胀啊，一推还觉得推不开的，那么这个位置呢，就是一个硬结所在，硬结就是堆积在一起的痰浊形成的。有的朋友呢，肚子挺大的，这个肉也挺多的，这就导致呢，肚子里面的痰结藏的就比较深。那我们可能呢，轻轻的推是感受不到的，这时候您就要用点力气了。最好是能平躺在床上去推，也可以怎么办呢？握拳，先敲打一下自己的腹部，一敲腹部一震动，就比较容易知道哪里比较痛了。那这些很痛的位置也是需要去认真推的。好，中间推完了之后，三十下之后，我们还要推两侧。推两侧，您可以从上往下直着推，也可以斜着推，但是方向呢，整体就是从上往下的。好，左右两边各推五十到一百次。这时候呢，大家要着重推哪里呢？推自己的大腿根和小腹交接的这样一个三角形的区域，这个位置啊，特别是两个大腿根肝肾不太好的朋友呢，您一推就会感觉到了这个地方呢有很多的硬结。那您在推之外呢，也要多用手去拨动一下这些硬筋，把它们揉开。揉开之后呢，您又会感觉到还有好多的痛点，那您也要把这些痛点把它都给揉开了、揉散了、推开了。那这个时候呢，我们身体的一些新鲜的血液就引过去了。好，不管是推还是揉，总之把它们揉开了就行。之后呢，您才会感觉到浑身就有劲儿了。还有一些中老年朋友呢，小便不利。咱们把这些硬筋、硬结推开了，这些浊水啊才能够排得更痛快。推腹，我们需要注意的是啊，女性在经期和孕期不要推。呃，那么如果你的肚子上曾经做过手术或者受过伤，有一些疤痕，推的时候要避开有疤痕的位置。你也可以使用一些精油或者润肤油来减少皮肤的疼痛,痛。推腹的时候呢，有人一推就会开始有打嗝、排气的现象，那是清气上升、浊气下降，是一个效果非常好的表现。还有人会听到自己的肚子里面有水声，咕咕的
。那这是在推动腹中沉积多日的一些浊水的一个表现。有的时候呢，我们也会觉得肚子是某个位置啊硬硬的，结果推完之后你打了几个嗝，这个硬块就没有了。那这都是非常好的一些现象。这个方法呀，很多人都喜欢，而且很多人都已经坚持了很久，收到了非常好的效果。那腰粗肚子大的朋友们，建议大家呢都坚持做一做。好了，本期的视频就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。